ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு கிருத்தி ஸ்டிச்சர் ஸ்கிரிப்ட் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம பிஎட் ஃபஸ்ட் செமஸ்டரில் எஜுகேஷன் சைக்காலஜி பேப்பரில் யூனிட் டூலேருந்து டிட்டர்மினன்ஸ் ஆஃப் அட்டென்ஷன் பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஆல்ரெடி சொல்கிற மாதிரி இதுக்கான இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழ் நோட்ஸ் ரெண்டுமே டீச்சர் ஸ்கிரிப்ட் டாட் காமில் ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணியாச்சு உங்களுக்கு நோட்ஸ் வேணும்னா நீங்கள் அந்த வெப்சைட்டை கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ டிட்டர்மினன்ஸ் ஆஃப் அட்டென்ஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு கவனம் கவனத்தை ஈர்க்கக்கூடிய விஷயங்கள் ஆர் கவனத்தை வந்துட்டு மாற்றக்கூடிய விஷயங்கள் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஒரு ஃபேக்டர்ஸ் எந்தெந்த எந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு உங்களை அட்டென்ஷன் கெயின் பண்ணுது ஆர் அட்டென்ஷன் டைவெர்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் தான் நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம் ஸோ நீங்கள் இந்த கொஷின் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி எப்போவுமே ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் ஒரு சினாப்சிஸ் எழுதுவீங்க இல்லையா வந்து நீங்கள் என்ன எழுதணும் அப்படின்னா அட்டென்ஷன் அதோட மீனிங் அண்ட் டெஃபினேஷன் ஒரு ஒரு ஜென்ரல் இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி கொடுக்கறதுக்காக அதுக்கப்புறம் டிட்டர்மினன்ஸ் ஆஃப் அட்டென்ஷன் கொடுங்க அந்த டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் அட்டென்ஷன் வந்து நீங்கள் உள்ளே எழுதும்போது ஒரு மைண்ட் மேப் மாதிரி போட்டு கொடுக்கலாம் அந்த எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் இன்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறது ஒரு மைண்ட் மேப் மாதிரி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அந்த பேப்பரை பார்க்கும்போதே வந்துட்டு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு கண்டென்ட் தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு ஸோ அவங்க கரெக்ஷன் பண்ணுறதும் உங்களுக்கான மார்க்ஸ் கொடுக்கறதும் வந்துட்டு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ரிட்டர்மினன்ஸ் ஆஃப் அட்டென்ஷனில் நம்ம என்ன என்னென்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபேக்டர்ஸ் என்ன ஃபேக்டர்ஸ் சப்ஜெக்டிவ் அண்ட் அப்ஜெக்டிவ் ஃபேக்டர்ஸ் சப் அப்ஜெக்டிவ் ஃபேக்டர்ஸில் என்ன இருக்குது சப்ஜெக்டிவ் ஃபேக்டர்ஸில் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத எழுதியிருக்கும் அதுக்கப்புறம் அதனோட எஜுகேஷனல் இம்பார்ட்டன்ஸ் எஜுகேஷனில் இந்த ஃபேக்டர்ஸ் ஒரு இந்த அட்டென்ஷன் வந்துட்டு எப்படி ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டராக இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம் ஸோ அட்டென்ஷன் மீனிங் அண்ட் டெஃபினேஷன் அட்டென்ஷன் அப்படின்னா என்ன கவனம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இட்ஸ் அன் ஆக்ட் ஆஃப் டேரக்டிங் ஒன் தாட்ஸ் ஒன்ஸ் தாட் டுவர்ட்ஸ் அ பர்டிகுலர் ஆக்ட் ஆர் ஆப்ஜெக்ட் ஒரு பர்டிகுலர் ஆக்டோ ஒரு பர்டிகுலர் விஷயத்தை ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் விஷயத்தில் வந்து நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த ஃபோக்கஸை தான் வந்துட்டு நம்ம இங்கே அட்டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதுக்கு டெஃபினேஷன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜேஎஸ் ராஸ் அப்படிங்கிற வேலண்டைன் அப்படிங்கிறவரும் ஒரு டெஃபினேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அட்டென்ஷன் இஸ் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் கெட்டிங் அன் ஆப்ஜெக்ட் ஆர் தாட் கிளியர்லி பிஃபோர் த மைண்ட் நம்ம எண்ணங்கள் எண்ணங்களில் வந்துட்டு நான் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் விஷயத்த ஃபோக்கஸ் பண்ணி பார்க்கறதா அட்டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க அட்டென்ஷன் இஸ் நாட் அ ஃபேக்கல்ட்டி ஆஃப் மைண்ட் இட் ராதர் டிஸ்கிரைப்ஸ் அண்ட் ஆட்டிடியூட் ஆர் ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் த மைண்ட் இது வந்து ஒரு மைண்டோட ஆக்டிவிட்டி அப்படிங்கிறதும் சொல்றாங்க ஸோ அட்டென்ஷனுக்கு மினி வேரியஸ் டெஃபினேஷன்ஸ் இருக்கு உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்க அந்த ப்ரௌஸ் பண்ணியும் பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் மாதிரி அட்டென்ஷன் மீனிங் அண்ட் டெஃபினேஷன் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க அந்த கான்செப்ட் குள்ள போங்க ஸோ டிட்டர்மினன்ஸ் ஆஃப் அட்டென்ஷன் டிட்டர்மினன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபேக்டர்ஸ் அது மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஸோ இட் கம்ப்ளீட்லி டிபெண்ட்ஸ் அப்போன் எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் அண்ட் இன்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் தட் இஸ் அப்ஜெக்டிவ் ஃபேக்டர்ஸ் அண்ட் சப்ஜெக்டிவ் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்ஜெக்டிவ் ஃபேக்டர்ஸ்னா எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் அப்படிங்கிறது புறம் வெளி வெளி வெளியில் இருந்து என்விரான்மெண்ட்லேருந்து நமக்கு வரக்கூடிய ஃபேக்டர்ஸ் ஒரு அட்டென்ஷனை அட்டென்ஷனுக்காக என்விரான்மெண்ட்டில் என்ன ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது அதுதான் வந்துட்டு அட் எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் ஒரு அப்ஜெக்டிவ் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சப்ஜெக்டிவ் அப்படின்னா இன்டர்னலாக நமக்குள்ளேருந்தே நம்ம என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து அட்டென்ஷனை டிட்டர்மெண்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறது தான் வந்துட்டு இன்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் சப்ஜெக்டிவ் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அப்ஜெக்டிவ் ஃபேக்டர்ஸில் பார்க்கும்போது இட் கம்ஸ் ஃப்ரம் தி சரௌண்டிங்ஸ் அண்ட் மேக் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆன் ரிலவன்ஸ் டிமுலை ஈஸியர் ஆர் மோர் டிஃபிகல்ட் நம்ம சொன்ன மாதிரி தான் சரௌண்டிங்கில் இருந்து வருது சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ஒரு போ கிளாஸ் கவனிச்சுட்டு இருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லை வந்து நீங்கள் ஒரு புக்கு படிச்சுட்டு இருக்கீங்க ஒரு புக் படிக்கும்போது இப்போ யாரோ ஒருத்தங்க காலிங் பெல் கொடுக்குறாங்க சவுண்ட் கேட்குது இல்லை ஃபோன் ரிங் ஆகுது இல்லை பக்கத்தில் ஒரு மியூசிக் கேட்குது அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்துட்டு எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் ஓகேங்களா அந்த அட்டென்ஷன் வந்து அதில் போகும் இல்லையா நமக்கு அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வெளியிலேருந்து வரக்கூடிய விஷயங்கள் வந்துட்டு எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் அதே இன்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படிங்கும் போது நம்மளுடைய ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட்டு நம்மளுடைய ஜெனட்டிக்கல் இப்போது சில குழந்தைங்களுக்கு வந்து மியூசிக்கில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக இருப்பாங்க மியூசிக் ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க அட்டென்ஷன் சிலருக்கு வந்து டான்ஸ் பிடிக்கும் அதெல்லாம் வந்துட்டு ஹெரிடிட்ரியான விஷயம் நம்மளுடைய இன
So, objective factors in the same intensity of stimulus. First issue is the intensity of stimulus. Intensity is the same as the intensity of the voice, loud voice, bright colors, music, sound, loud sounds. This is easy to attract. This is easy to attract. This is easy to attract. So, this is the intensity of stimulus. Intensity of stimulus. If you are a teacher, you can speak loud in the class. அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அட்டென்ஷன் வந்து அதிகமாகவே இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு பிரைட் கலர் இருக்கு இல்லை ஒரு பிரைட் ஃப்ளார் இருக்கு நீங்கள் போயிட்டு இருக்கீங்க அந்த இந்த கார்டன்லேயே வந்து ஒரு பிரைட்டான ஃப்ளார் இருக்குன்னா ஈஸியாக நம்ம அட்டென்ஷனை வந்து அது கிராஸ் பண்ணும் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து இன்டென்சிட்டி ஆஃப் ஸ்டிமுலஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் தூண்டக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள் அப்படின்னு Next to size of an object. Size வந்து எப்படி? Generalாவே ஒரு large or bigger object வந்து easy attention வந்து gain பண்ணுவில்லையா? இப்போ ஒரு வீட்டிலியே வந்து ஒரு சின்ன பொருள் கீல கடக்கு இல்லை ஒரு பெரிய பொருள் கீல கடக்கு அப்படியுங்கும் போது நம்ம டக்கு நம்ம கண்ணு எங்க போகும் அந்த bigger object கிட்டதான் போகும். All students easily catches the attention. So எப்போமே ஒரு bigger object அது size பேச் பண்ணி ஒரு பெரிய சாய்சில் இருக்குக்குடிய objectsலாம் வந்துட்டு easy advantage, I mean attention catch பண்ணும் அப்படியின் சொல்லுகிறாங்க Next change, change எப்படியுங்கிறது என்ன அப்படியின் ஒரு stimulusல ஒரு sudden change அவன் அடக்கிறது அதாவது இப்போது ஒரு groupல வந்து ஒருத்தங்க மட்டும் different ஆருக்கிறது Normal அப்பு எல்லாருமே uniform போட்டுட்டு அங்கு அந்தத்தில் change அப்படின்னு சொல்கிறாங்க If all the students wear uniform, it will be unnoticed அங்கு வந்து specificாக எந்த ஒரு focus ஓ இல்லை தனிப்பட்ட ஒரு கவனமோ அந்த அடுத்தில் போகாது But if one wears an entirely different dress, it will be noticed by all அதுதா வந்து அந்த அடுத்தில் change அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு sudden change ஒரு அடுத்தில் நடக்குத்து அப்படின்னா அங்கியும் நம்லுடைய attention வந்து போகும் அப்படின்ன Next to novelty. Novelty அப்படிங்கிறது newness. புது things, புது dress, புது ஒரு things வாங்கிறோம். ஒரு சின்ன ஒரு pencil rubberலது ஒரு newness அப்படினா ஒரு attraction வரும் இல்லையா? New toys. இந்த விஷயங்கள்லாம் வரம் போதுது attraction ஜாஸ்தி, attention ஜாஸ்தி ஆகும் அப்படின்ன சொல்கிறாங்க. இதுக்குதான் வந்து நாம் என்ன பண்ணிரும். Teaching aidsலாம் வந்து நிறைய பசங்களுக்கு use பண்ணும். அப்போது என்னாகும் அப்படிங்கம் போது அவங்க வடு attentionை வந்து நம்ம gain பணி வெச்சுக்கிறத்து கவுதான் அந்த teaching aids புதுசா இதோ உன்னு பார்க்கிறோம் different ஆ இதோ உன்னு பார்க்கிறோம் something is different something is new அப்படின் வரம்முது பசங்களுடை attention வந்து இந்த classல இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காகதான் tall child, எல்லா short child ஆர்க்குமது, tall child ஆர்க்குமது, அது contrast ஆர்க்கும். a snake in the hand of a child. இந்த மாய் ஒரு different ஆனும் அது வந்து எதிருப்பாக்காது ஒரு விஷயமார்க்கும் இல்லை நடக்காது ஒரு விஷயமார்க்கும் இந்த contrast ஆர் different ஆர் something நடக்கம்போது அதும் நம்னுடை attentionை gain பண்ணும் அப்படினு சொல்கிறாங்க. Then repetition. திரும்ப திரும்ப சில விஷயங்கள் பார்க்கம் போதோ, கேட்கம் போதோ, பழகம் போதோ, அந்த அருத்திலிம் நடுடை attention automatically போகும் நம்ம அந்த conscious mind வந்து automatically அதில் வந்து attention ஆயிரம் அப்படின் சொல்கிறாங்க repeated stimulus will draw our attention the teacher repeats the lesson with aim to draw the attention of students அதுக்காகதான் வந்து repeated on the lessons வந்து சொல்கிறோம் table வந்து repeated on சொல்கிறோம் ஒரு பாழ் மனப்பாட Moment general awal saya nengna, class la, anda tu stag nanti orang ayat dalam ni, ni le orang ayat dalam kau anda class ni kapurah ada. Ella pakau move ayat ayat kanam apa ini solu bangga. Ye na move ah bodoh, koran engkau attention anda gay na aku apa ini kerana mula reason na. Ye moving object will easily attracts one's attention. A teacher should show the pictures of depicting motions. Or moving objects anda tu easy a anda, epo me attention gain panu. Ringla orang pakama orang orang stag nanti ayat kerana berada orang moving la kerana anda tu easy a attention gain panu solu bangga. So ide ella me anda tu objective factors, veli le anda tu external lah, environment leh rende, nama attention yang gain pada tukah hawa rukudia, satu factor sah solap pada. Next part tu ambilina subjective factors, subjective factors na internal lah, satu individual tanak kulle rende hawa rukudia, satu bishyenggal. Adalena lah hawa rukudia ambilin pada, na instinct, instinct ambilin kerana ullo nerd. Attention is led by instincts. If a child is thirsty, he tends to get water. The same procedure is followed to acquire knowledge when one tends to be curious. Our instinct propels our attention to specific objects. So, if we are doing this, 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 we are doing this. இந்த instinctும் வந்துட்டு attention gain பண்டுத்துக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயமா இருக்கு பிடின் சொல்கிறாங்க instinct வந்து individual individual differ ஆகும் it depends completely on the individual இது இந்த internal factors next to intention நம்முடைய என்னங்கள் எப்படி இருக்கு நான் the desire or intention plays an important factors உங்களுக்கு கத்துக்கு நும் அப்படியங்கள் ஒரு desire இருந்தா மட்டும் நாம் 
பண்ண முடியும் அட்டென்ஷன் ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியும் எனக்கு மேக்ஸே பிடிக்காது எனக்கு மேக்ஸ் கற்றுக்கிறதுக்கு இன் இன்ட்ரெஸ்ட்டே இல்லை இன்டென்ஷனே இல்லை அப்படிங்கும்போது நான் அதை லேர்னே பண்ண மாட்டேன் எவ்வளோதான் நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணாலும் எனக்கு அது புரியாது ஸோ அந்த டிசையர் இருந்தால் எண்ணம் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த இடத்துல அந்த செயல் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எமோஷன் எமோஷன் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் அஃபெக்ட் ஆன் அவர் அட்டென்ஷன் கண்டிப்பாக எமோஷனுக்கும் அட்டென்ஷனுக்கும் ஒரு பெரிய லிங்க் இருக்குது ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது அப்படின்னே சொல்லலாம் நம்ம வந்து ஹாப்பியாக இருக்கும்போது நம்ம நோட்டீஸ் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் ஒரு மாதிரி இருக்கும் சேடாக இருக்கும்போது நோட்டீஸ் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் ஒரு மாதிரி இருக்கும் அதாவது சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வீட்லேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சாதாரணமான விஷயமா இருக்கும் நம்ம நார்மல் மூடில் இருக்கும்போது அதை பற்றி நம்ம பெருசாக யோசிச்சே இருக்க மாட்டோம் அது ஒரு பெரிய விஷயமாகவே தெரிஞ்சிருக்காது அதே நம்ம கோபமாக இருக்கும்போது இல்லை சோகமாக இருக்கும்போது இல்லை ஒரு கஷ்டத்தில் இருக்கும்போது அந்த மாதிரி நம்மளோட எமோஷன்ஸ் சேஞ்ச் ஆகும்போது ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கூட நமக்கு பெருசாக தெரியும் சரிங்களா சேம் விஷயந்தான் ஒரே விஷயந்தான் நம்மளோட எமோஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த விஷயங்கள் சின்னதாகவோ இல்லை பெருசாகவோ அது மேலே நம்மளோட அட்டென்ஷன் போவோம் அதுதான் இங்கேயும் மெயின் பண்ணுறாங்க ஒன் கேன் பி மோர் அட்டென்டிவ் இன் அ கிளாஸ் அவர்ஸ் வென் ஹீ இஸ் ஹாப்பி மூட் அண்ட் கெனாட் ரெசிப்ரோகேட் வென் ஹீ இஸ் அன் அன்ஹாப்பி மூட் அந்த ஹாப்பினஸ் ஆர் அன்ஹாப்பினஸ் ஆல்சோ பிளேஸ் அ ரூல் வி ஆர் கிவிங் மச் கேர் டு தி டைனி மேட்டர் இன் அ இன்டென்ஸ் எமோஷனல் ஸ்டேட் பட் த மேட்டர் கோஸ் அன்நோட்டிஸ்ட் அட் நார்மல் டைம்ஸ் அதை தான் நான் சொன்னேன் நார்மலாக இருக்கும்போது கவனிக்கப்படாத சில விஷயங்கள் நம்ம வந்து ரொம்ப ஒரு இன்டென்ஸ் இமோஷனில் ரொம்ப சேடாகவோ இல்லை கோமாவோ ஆங்கராகவோ அந்த மாதிரி இருக்க சமயங்களில் நோட்டீஸ் பண்ணுவோம் சின்ன சின்ன தப்புகள் கூட பெருசாக தெரியுதுன்னு சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் எமோஷனுக்கும் அட்டென்ஷனுக்குமான இருக்க ரிலேஷன்ஷிப் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா ஹேபிட் ஹேபிட்னா பழக்கம் அதாவது ஹேபிட் அண்ட் ட்ரைனிங் டிட்டர்மைன் அவர் அட்டென்ஷன் எ சைல்ட் வித் குட் ஹேபிட்ஸ் இஸ் ஜென்ரலி அட்டெக்டிவ் ஸோ ரெகுலர் ஹேபிட் ஒரு ரொட்டீன் ஹேபிட்டாக இருக்கிறவங்க அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்பரான ஆர்கனைஸ்டு ஹேபிட் அண்ட் ட்ரைனிங் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஜென்ரலாகவே அட்டென்ஷன் வந்து நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஹெரிடிட்ரி ஹெரிடிட்ரிங்கிறது ஜெனட்டிக்கல் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து அம்மா அப்பா கிட்டேருந்து நமக்கு வரக்கூடிய ஜெனட்டிக்கல் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இதுக்கும் அட்டென்ஷனுக்கும் என்ன மாதிரியான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சில குழந்தைங்களுக்கு வந்து மியூசிக் ஜென்ரலாகவே இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும் சில குழந்தைங்களுக்கு டான்ஸ் வரும் சில குழந்தைங்களுக்கு ஆர்ட் டிராயிங் வரும் குக்கிங் ஈஸியாக வரும் இதெல்லாம் எப்படின்னு பார்த்தோம்னா பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து அவங்க இன்ஹெரிட் பண்ணியிருப்பாங்க ஆல்ரெடி ஜெனட்டிக்கலாக அவங்களுக்கு ஒரு விஷயங்கள் இருக்குது அப்படிங்கும்போது அந்த பர்டிகுலர் விஷயத்தை நோக்கி அவர்களுடைய கவனம் ஈர்ப்பு அவர் அட்டென்ஷன் வந்துட்டு ஹையாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே மீன் பண்ணுறாங்க சர்டன் ட்ரைட்ஸ் ஆஃப் அன் இண்டிவிஜுவல் அட் இன்ஹெரிட்டட் ஃப்ரம் த பேரண்ட்ஸ் எக்ஸாம்பிள் டேஸ்ட் ஃபார் மியூசிக் அண்ட் டான்ஸ் த சில்ட்ரன் ஆர் நேச்சுரலி இன்ட்ரெஸ்டட் இன் தெம் ஸோ அவங்களுக்கு பர்த்லேயே அது இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால நேச்சுரலாக அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் எந்த இடத்துல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க அட்டென்ஷன் அண்ட் ஃபோக்கஸ் வந்துட்டு ப்ராப்பராக இருக்கும் அப்படின்னு மீன் பண்ணுறோம் மென்டல் ஸ்டெ செட் அதாவது மன அமைப்பு மென்டல் செட் வில் ஹேவ் அண்ட் மார்க் எஃபெக்ட் ஆன் அட்டென்ஷன் ஆஃப் த இண்டிவிஜுவல் மென்டல் செட் அட்யூன் இண்டிவிஜுவல் டு ரெஸ்பாண்ட் ஃபேவரபிளி அண்ட் இன்டென்சிவ்லி டுவர்ட் சம் ஆப்ஜெக்ட் ஆர் திங்ஸ் இந்த என்விரான்மெண்ட் நம்மளுடைய மன அமைப்பு எப்படி இருக்குங்கிறதையும் பேஸ் பண்ணி தான் நம்மளுடைய அட்டென்ஷன் இருக்கும் எத்தனையோ பேர் வந்து ஃபிசிக்கலி ப்ரெசென்ட்டாக இருப்போம் மென்டலி ஆப்சென்ட்டாக இருப்போம் அப்போ என்ன எங்கே இருக்க உங்கள் கவனம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்பாங்க இல்லையா அட் தட் பிகாஸ் நம்மளுடைய மன அமைப்பு அமைப்பு வந்து அங்கே அட்டென்ஷன் கொடுக்குற மாதிரி இல்லை அந்த இடத்துல அதனால தான் அது ஸோ நம்மளுடைய மென்டல் ஸ்டெபிலிட்டி எப்படி இருக்குங்கிறத பேஸ் பண்ணியும் இந்த அட்டென்ஷன் ஃபேக்டர் வந்து ரிட்டர்மைன் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்துட்டு இன்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் அதாவது ஒரு இண்டிவிஜுவல்குள்ள இருந்து வரக்கூடிய ஃபேக்டர்ஸாக கன்சிடர் பண்ணப்படுது ஸோ இந்த போத் இந்த இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் அப்ஜெக்டிவ் அண்ட் சப்ஜெக்டிவ் ஃபேக்டர்ஸ் தான் வந்துட்டு ஒரு அட்டென்ஷனை டிட்டர்மைன் பண்ணுது அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் எஜுகேஷனல் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் அட்டென்ஷன் அட்டென்ஷன் வந்து எதுக்கு வந்து இவ்வளோ இன்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் இதெல்லாம் எதுக்கு பேசணும் அட்டென்ஷனுக்கும் எஜுகேஷனுக்கும் என்ன ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது அது எதுக்கு தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்டென்ஷன் இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களால் எதையுமே லேர்ன் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் அட்டென்ஷன் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அதோடய எஜுகேஷனல் இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இட் இஸ் பேசிக் நீட் ஃபார் ஆல் சக்ஸஸ்ஃபுல் டீச்சிங் டீச்சிங் லேர்னிங் எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு அட்டென்ஷன் கண்டிப்பாக வேணும் இட் இன்க